मेरे चैनल पे आपको बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आरटीयू कोटा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपलोड होंगे वन बाय वन सो इन दिस प्रेजेंट सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट पी क्यू एफ विच इज सेवन सेम सब्जेक्ट और इसके मैंने नाइन लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं दिस इज द टेंथ लेक्चर एंड दिस इज अबाउट पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो कि फोर्थ यूनिट का पार्ट है तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसके टाइप्स जो सिलेबस में है दीज आर इंक्लूडेड इन दिस लेक्चर्स And if we talk of the objective, तो so PWM का objective है inverter output frequency output voltage को control करना और harmonic distortion को minimize करना तो so, अगर हम ये देखें कितने types के हो सकते हैं there are many types but we have to study as per syllabus only three types selective harmonic elimination एलिमिनेशन एस एच ई साइनोसाइड पी डब्ल्यू एम एंड स्पेस फैक्टर मॉडिफिकेशन सबसे पहले हम Uh, इन सब में एस एच ई पढ़ेंगे एंड पीडब्ल्यू एम मेथड्स कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप मेथड्स ऑल्सो सो इफ वी टॉक ऑफ द एस एच ई पी डब्ल्यू एम टेक्निक इसमें हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं थ्री फेज टू लेवल वी एस सी का जो कि ग्रेड्स ब्रिज है और अगर हम बात करें सेलेक्टिव हार्मोनिक एलिमिनेशन टेक्निक की तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम वोल्टेज को हर हाफ साइकिल में रिवर्स कर देते हैं और इस तरीके से हम इसमें हार्मोनिक्स को रिड्यूस करते हैं तो इस तरीके से लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स तो एलिमिनेट हो जाते हैं सेलेक्टिवली बट देर इज अ डिसएडवांटेज आल्सो हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड द करंट हार्मोनिक्स आर नॉट इफेक्टेड सो दिस इज द एडवांटेज आल्सो तो हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक में ये एक एग्जाम्पल है इसका जिसमें हमने दो वे फॉर्म्स ली है एंड द फर्स्ट वे फॉर्म डिपेक्ट द फोर वोल्टेज रिवर्सल फर्स्ट सेकेंड third and fourth in one half cycle and similarly this second waveform gives you the five voltage reversals in one one half cycle so as many times as you reverse the voltage in each half cycle the lower or order harmonics get eliminated high order harmonics agar increase bhi ho jate hain to unka penetration aur jo unka effect hota hai voltage ke effective magnitude pe wo thoda kam hota hai kyunki voltage kam reh jata hai usme अगर हम इसमें पीक वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की बात करें ई वन सो इट विल बी फोर बाई फाइव वीडीसी बाई टू एंड इफ वी टॉक ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेशियो एज वेल एज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स तो फ्रीक्वेंसी रेशियो तुम्हें मिलेगी कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ दैट इज द मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द फंडामेंटल आउटपुट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा तुम्हें ई मॉड्यूले ई मॉड वन दैट इज द आर एम एस वोल्टेज ऑफ फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट मॉड्यूलेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय 0.45 वीडीसी जो इसका इनपुट होता है तो अब अगर हम एक एग्जांपल देखें जिसमें हमने पी स्विचिंग्स की हैं तो पी स्विचिंग्स में जो स्विचिंग एंगल्स होंगे वो अल्फा वन अल्फा टू से लेकर अल्फा पी तक होंगे और सपोज इस केस में हम एनथ हार्मोनिक वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं ई एन सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड इट आउट यू विल हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई दैट यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ दीज स्विचिंग एंगल्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा पी सो फॉर एग्जाम्पल अब इस केस में हम जो मॉडलेशन इंडेक्स एम निकालते हैं उसका ये एक फॉर्मूला होता है तो अब इफ देर आर स्विचिंग नंबर ऑफ स्विचिंग आर थ्री एंड द स्विचिंग एंगल्स आर डिफाइंड एज अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा थ्री अगर ये बढ़ते जाएंगे तो ये माइनस प्लस के हिसाब से सीरीज बढ़ जाएगी तो अब अगर हम बात करते हैं एक केस की जहां पर हमने दो स्विचिंग्स की हैं अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यूज हैं 16.2 और 22 तो फिफ्थ और सेवंथ वोल्टेज हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं इस केस में और एम एज पर दिस फॉर्मूला इज 0.934 सो इट इज वेरी क्लोज टू वन तो मॉडलेशन इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उतना हम ये कह सकते हैं हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाते हैं विल सी अबाउट इट इन द फर्दर स्लाइड्स नेक्स्ट टाइप का जो पीडब्ल्यू एम हो सकता है वो होता है साइनोसॉइड पीडब्ल्यू एम तो इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन बीएससी का अगर हम बात करें तो छह स्विचेस हमने लिए हैं एंड देयर कैन बी मेनी लेवल्स आल्सो यू कैन टेक मल्टी लेवल मल्टीपल्स टाइप ऑफ पर्टिकुलर बीएससी तो अगर हम एक इसमें ब्रिज कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें डीसी कैपेसिटर को हम अज्यूम करते हैं दैट इट इज ऑफ वेरी लार्ज कैपेसिटी सो दैट रिटल फ्री वोल्टेज हमें मिल सके अब अगर हम बात कर रहे हैं साइनोसाइडल पीडब्ल्यू एम की तो हम क्या करते हैं हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव है यानी मॉड्यूलेटिंग वेव उसके ऊपर हम कैरियर सिग्नल सुपर इम्पोज करते हैं लेटर से दैट इज अ ट्रायंगुलर वेव रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आते हैं इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द गेट सिग्नल्स गेट को जो हमें ट्रिगर करना है सो दैट वी कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द पर्टिकुलर थायरिस्टर्स कनेक्टेड इन ईच लेग तो अब अगर हम इसकी बात करें एक पर्टिकुलर लेग की सपोज लेग वन उसमें 
थेरिस्टर्स हैं थेरिस्ट वन थेरिस्ट फोर तो इन इनके जो गेटिंग सिग्नल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के एक के बाद एक तो ये इस पर्टिकुलर जो हमारी साइनोसाइडल वेव फॉर्म है उस पर जो मैंने कैरियर सिग्नल्स ऊपर इम्पोज किया है उससे बी वन और बी फोर मिले तो हम इस इस पर्टिकुलर लेग से फेज ए को रिलेट करते हैं फेज ए का पॉइंट लिंक करते हैं तो इसलिए हमें वी ए एन यहाँ से मिल जाएगा सिमिलरली वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट फेज बी एंड फेज सी वी विल ट्रिगर द अप्रोप्रिएट गेट गेट सिग्नल्स विल गिव दैम टू द अप्रोप्रिएट थेरिस्ट कनेक्टेड इन अप्रोप्रिएट लेग जैसे फेज ए है तो इसमें एस वन एस फोर कनेक्टेड है फेज बी में एस थ्री एस सिक्स एंड इन फेज सी एस फाइव एस टू तो इसके हिसाब से अगर मुझे वी ए बी निकालना है यू फर्स्ट फाइंड आउट वी एन एंड वी बी एन एंड देन वी ए बी इज ऑप्टेन एस वी एन माइनस वी बी एन ये तरीका है एक एनालिसिस करने के लिए निकालने का बट वॉट यू ऑप्टेन एज द लाइन वोल्टेज जो कि तुम्हें इसमें यहाँ मिलता है वो ऐसा मिलेगा सो देर आर नंबर ऑफ पल्सेज इन ईच हाफ साइकिल तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्विचिंग्स हमने ली है और फ्रीक्वेंसी क्या है कैरियर सिग्नल की तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर केस में फास्ट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म एनालिसिस करें तो हम एक पर्टिकुलर केस लेकर चलते हैं तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज अप्रोक्सीमेटली 92 परसेंट इन द वोल्टेज लेकिन करंट में यही सेवन रहता है तो बहुत कम है और इस केस में अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन निकालें तो वो वैल्यूज हमें इस तरीके से मिलेंगी अब अगर हम ये देखें कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू के लिए कितना टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रॉक्शन दिस इज शोन बाय दिस ब्लू कर्व तो जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाते जाओगे फ्रॉम जीरो टू वन जीरो से वन रेंज होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की तो जैसे जैसे जीरो से वन की तरफ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टोटल हार्मोनिक डिस्ट्रॉक्शन कम होता जाता है तो हारमोनिक्स का इम्पैक्ट या पेनिट्रेशन कम होता जाता है इसी तरीके से अब अगर हम बात करें साइंस और पी डब्ल्यू एम की तो हमने जो कैरियर सिग्नल सुपर इम्पोज किया दिस कैन रिजल्ट इन सुप ओवर मॉड्यूलेशन ओवर मॉड्यूलेशन का मतलब साइनोसॉइडल वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है इस कैरियर वेव से तो इस केस में तुम्हारा फंडामेंटल वोल्टेज बढ़ जाएगा और लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स घट जाएंगे तो अब अगर हम साइनोसॉइडल मॉड्यूलेशन की बात करें पी डब्ल्यू एम तो इसमें एक टेक्निक होती है कि अगर हमें हार्मोनिक्स रिड्यूस करने हैं वी यूज अ पर्टिकुलर टेक्निक नेम्ड एज क्वेसाइन पी डब्ल्यू एम क्वेसाइन पी डब्ल्यू एम में हम क्या करते हैं एक थर्ड हार्मोनिक वेव इंजेक्ट करते हैं ऑन द ऑन द टोटल वेव यू ऑप्टेन फ्रॉम द पी डब्ल्यू एम टेक्निक लाइन वोल्टेज की जो वेव मिलती है हम उस पर एक थर्ड हार्मोनिक वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो थर्ड हार्मोनिक का इम्पैक्ट जीरो सीक्वेंस पे नहीं होता पर ये वोल्टेजेस अगर वी ए बी की बात करें लाइन वोल्टेज तो फेज वोल्टेज वी एन वी बी एन में आ जाते हैं हार्मोनिक्स बट इफ वी टॉक ऑफ वी ए बी वी ए बीज वी एन माइनस वी बी एन सो देर विल बी नो ट्रिपल एन हारमोनिक्स इन द लाइन वोल्टेजेस इसका ये हमें बेनिफिट मिल जाता है अब तीसरा जो मॉड्यूलेशन का टाइप है वो होता है स्पेस फैक्टर मॉड्यूलेशन इसको हम डिफाइन करते हैं इन अकॉर्डेंस टू द स्विचिंग स्टेट्स तो स्विचिंग स्टेट्स दो तरीके के हो सकती हैं या तो ऑन या ऑफ और हम इसे लैग्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं सपोज ये थ्री लैग्स हैं तो इन सभी लैग्स में सारे स्विचेज या तो ऑन हो सकते हैं या ऑफ हो सकते हैं सो वी डिफाइन इट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पी और एक पॉइंट ओ लेते हैं हम जो कि इस एन से रिलेटेड है यानी पॉइंट पी को जब हम बता रहे हैं तो इन तीनों में से कोई एक स्विच ऑन होगा और पॉइंट जब यहाँ पर हम ओ लिख रहे हैं तो इसका मतलब एस फोर एस सिक्स एस टू में से कोई एक स्विच ऑन होगा तो अब अगर हम इस को कैटेगराइज करें और हम थ्री फेज की बात करें यानी ए बी सी तीनों फेजेस का आउटपुट चाहिए मुझे सो देर कैन बी एट स्विचिंग स्टेट्स विच कैन बी डिफाइंड बाई दिस पर्टिकुलर टेबल जिसमें पी 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 मतलब ये ऊपर वाले तीन स्विचेस ऑन होंगे ओ ओ ओ मतलब ये नीचे वाले तीन स्विचेस ऑन होंगे इसी तरीके से पी ओ ओ का मतलब ये ऊपर वाले तीन में से एक आ गया स्विच और ओ ओ मतलब नीचे वाले में से बचे हुए दो स्विच आ गए जो ऑन है एक टाइम पे तो एट स्विचिंग स्टेट्स कैन बी देयर इन दिस पर्टिकुलर केस हम अगर सारे केसेस निकालें तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं स्विचिंग स्टेट्स के रेस्पेक्ट में पर हम क्या करते हैं कि एक रोटेशन है रोटेशन uh, uh, मतलब वन साइकिल फॉर एग्जांपल लाइन वोल्टेज जो एक साइकिल में होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल यू स्टडीड दैट इन इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस तो वो ही चीज हम सेक्टर्स की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं यानी एक रेवोल्यूशन जब है यानी एक साइकिल तो उसमें हमने क्या किया सेक्टर्स बना दिए छह सेक्टर्स और इन छह सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में छह वोल्टेजेस आ गए वी वन वी से लेकर वी तक तो ये एक रेफरेंस वोल्टेज वी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आते हैं जिसकी रोटेशनल स्पीड ओमेगा है विद रेस्पेक्ट टू द एंगल थीटा जो कि जीरो वेक्टर
तो इसमें छह एक्टिव वेक्टर्स होते हैं और जीरो वेक्टर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है तो दो ट्रिपल पी एंड ट्रिपल ओ आर द टू जीरो वैक्टर्स हियर तो अगर हम स्पेस वेक्टर्स को डिफाइन करें तो थ्री फेज वोल्टेज वी एओ प्लस वीबीओ प्लस वीसीओ इन टाइम डोमेन विल बी इक्वल टू जीरो एंड वी हैव टू डिफाइन स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन इन टर्म्स ऑफ टू फेज वोल्टेजेस तो हम अल्फा बीटा डोमेन में से निकालते हैं फ्रॉम द क्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो इससे हम अगर वी टी निकालें तो वी अल्फा प्लस जे वी बीटा मिल जाता है हमें अब इसको अगर हमें थ्री फेज में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें वी अल्फा वी बीटा यहाँ से इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से इन टर्म्स ऑफ वी ए जीरो वी बी जीरो वी सी जीरो डाल दो तो वी टी जो तुम्हें मिलेगा स्पेस वैक्टर मॉड्यूलेटेड वोल्टेज इन टाइम डोमेन विल बी गिवन बाई दिस इक्वेशन एंड इफ आई से फॉर एन एग्जाम्पल की एक स्विचिंग स्टेट मैंने ली पी ओ दैट मीन्स आई एम टेकिंग एस वन एस सिक्स एंड एस टू एज ऑन सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी ए ओ वी बी ओ वी सी ओ ऐसे मिलेंगे हमें और उसमें ये जो फिफ्थ इक्वेशन है इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन में जहां पर बीटी है टू बाई थ्री वी ए ओ ई जे ई टू दावर जे जीरो प्लस वी बी ओ एंड दिस इंटरवल मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस वी सी ओ एंगल का डिफरेंस आ जाता है बस तो वो अगर उस इक्वेशन में मैं तीनों वैल्यूज डाल दूं वी ओ वी बी ओ वी सी ओ की तो मुझे वी वन वोल्टेज मिल जाएगा वी वन बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन स्टेट दैट इज पी ओ इसी तरीके से बहुत सारी ये स्टेट्स हैं आठ स्विचिंग स्टेट्स थी जिसमें से छह एक्टिव स्विचिंग स्टेट्स थी और दो स्विचिंग स्टेट्स जीरो वेक्टर को डिफाइन करती हैं तो हमें छह सेक्टर्स मिल जाते हैं उनके करस्पॉन्डिंग तो तुम ऐसे ही छह छह और स्विचिंग स्टेट्स के लिए वी के निकाल सकते हो तो इसीलिए हम के को वन से सिक्स तक डिफाइन करते हैं वन से एट तक डिफाइन नहीं करते एंड इफ वी टॉक ऑफ द एक्टिव एंड जीरो वैक्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट तो ये जीरो ट्रिपल पी ये ट्रिपल पी ट्रिपल ओ जीरो वैक्टर्स होते हैं बाकी सारे एक्टिव वैक्टर्स होते हैं बिकॉज दे ईल्ड सर्टन आउटपुट इन देयर पर्टिकुलर केस तो रेफरेंस वैक्टर के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफाइन करें तो रेफरेंस वैक्टर विल बी डिफाइंड एज वी रेफरेंस मैग्नीट्यूड इन टू दी पावर जी थीटा एंड इट इज रोटेटिंग इन स्पेस एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा टू पाई एफ ये पता होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी सो द चेंज इन दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी एंड इफ वी टॉक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेफरेंस वोल्टेज एंड द लाइन वोल्टेज तो रेफरेंस वोल्टेज जो है वो दो एक्टिव वैक्टर और एक जीरो वैक्टर से डिफाइन होता है तो हम अगर दो एक्टिव वैक्टर सपोज वी वन वी टू ले लेते हैं इस केस में दो पर्टिकुलर स्विचिंग स्टेट्स के हिसाब से तो यहाँ पर दो ये स्विचिंग स्टेट्स हो गई और उसके हिसाब से दो वेक्टर्स मिल गए और एक जीरो वेक्टर इस जीरो वेक्टर को हम जीरो पॉइंट से डिफाइन करते हैं इससे हमें वी रेफरेंस मिलेगा इन सब से कंबाइन करके इन अकॉर्डेंस टू द ड्वेल टाइम्स ये ड्वेल टाइम्स है टी ए टी बी टी एस ड्वेल टाइम्स का मतलब कितनी देर तक सिस्टम में वी और वी रहते हैं तो ड्वेल टाइम टी का मतलब वी कितनी देर तक है टी मतलब वी कितनी देर तक प्रेजेंट है और टी जीरो जीरो वैक्टर तो होता ही नहीं है तो सैम्पलिंग टोटल सैम्पलिंग पीरियड इफ आई टेक एस टी एस तो टी ए प्लस टी बी प्लस टी जीरो मिलकर सैम्पलिंग पीरियड बनता है तो जितना ही टाइम है उसके हिसाब से मुझे ये पर्टिकुलर वेक्टर मिल गए वी वन वी टू में से इतनी वैल्यू मिल गई अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और इसके हिसाब से रेफरेंस वोल्टेज मुझे मिल गया नाउ इफ वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर स्टेट एंड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट आई हैव टू यूज दीज इक्वेशन यहाँ पर v रेफरेंस है v रेफरेंस e टू दावर जे थीटा एंड v1, v2 वी टू एंड वी जीरो आर गिवन बाई दीज इक्वेशन तो रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर ये जो इलेवंथ इक्वेशन है इसको मैं यहाँ पर डाल दू वी रेफरेंस टी एस वी वन टी ए इस इक्वेशन में तो इस ये तीनों वैल्यूज अगर इसमें डाल देंगे तो एक रियल पार्ट आ जाएगा एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इनको अलग कर लो एंड फाइंड आउट दिस इक्वेशन तो इसमें तुम्हारे टी ए टी बी टी एस तीनों अलग हो जाते हैं और अगर हम इन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो तुम्हें ये तीनों वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वी रेफरेंस एंड टी एस टी ए टी बी और टी नॉट इन टर्म्स ऑफ वी रेफरेंस एंड टी एस मिल जाती है तो टी ए और टी बी निकालने के बाद टी जीरो कैसे निकलेगा टी एस टोटल सैम्पलिंग पीरियड माइनस टी ए माइनस टी बी सो इफ आई सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ द वेरियस वैल्यूज ऑफ एंगल्स जो जिसमें हम थीटा को जीरो से पाई बाई थ्री तक रखते हैं तो तुम्हारे टी ए टी बी की वैल्यूज तुम प्रीवियस इक्वेशन से निकाल सकते हो और एक जनरल कैटेगराइजेशन इन रेस्पेक्ट टू द रेंज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की अगर बात करें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अगर हमें पता है इट इज रूट थ्री वी रेफरेंस इन टू वी डिवाइड बाई वी टी वी डी तो टी ए टी बी और टी नॉट को हम डिफाइन कर सक
और अगर स्विचिंग सर्किट की डिजाइन की बात करें तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि नंबर ऑफ स्विचिंग्स हर सैम्पलिंग पीरियड में मिनिमम होने चाहिए ताकि उसमें लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं तो कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशो हमें अच्छा मिल सके और इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं जब हम ट्रांजिशन करते हैं एक स्विचिंग स्टेट से दूसरी स्विचिंग स्टेट में आते हैं तो एक लेग में दो स्विचेस हैं दोनों एक साथ काम नहीं करने चाहिए क्योंकि शूट थ्रू वाला फिनोमिना जो पढ़ाया था मैंने वो हो जाता है उसकी वजह से एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है सो आई डोंट वॉन्ट दैट दैट मीन्स इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इन वन लेग ओनली वन स्विच विल वर्क तो अब अगर हम स्पेस फैक्टर मॉड्यूलेशन में एक एग्जांपल देखें सेवन सेगमेंट स्विचिंग सीक्वेंस का जिसका एक एग्जांपल है कैलकुलेटर जिसमें सेवन सेगमेंट्स होते हैं तो उन सेवन सेगमेंट्स को अगर मुझे वर्क कराना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन सेगमेंट्स के लिए मेरे पास एक वैक्टर है जो कि एक रेफरेंस वैक्टर है जो कि दो एक्टिव वैक्टर्स और एक जीरो वैक्टर से बना हुआ है तो V0, V1, V2 उनमें स्विचिंग स्टेट्स मुझे देखनी है स्विचिंग स्टेट्स में जैसे जैसे डिफाइन करूंगी वैसे वैसे सेक्टर डिफरेंट होता जाएगा और वैसे वैसे आउटपुट मुझे डिफरेंट मिलता जाएगा तो उसके हिसाब से जो सेवन सेगमेंट्स हैं उनका डिस्प्ले में वेरी करा सकती हूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्विचिंग्स इसमें जो है इस पर्टिकुलर केस में छह स्विचिंग्स है क्योंकि एक जीरो वैक्टर ये जो दो जीरो वैक्टर की स्विचिंग है इनको हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज आउटपुट इज जीरो हीयर तो ये यहाँ वी से ये वाली स्विचिंग छह ही रह जाती है इसमें अब इसका एग्जाम्पल अगर हम सेक्टर वाइज डिफाइन करें तो स्विचिंग सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है इस टेबल में जो कि हमने पीछे देख लिया है और इसके जो वेव फॉर्म्स आएंगी यू कैन फाइंड आउट द वेव फॉर्म्स ये जो छह सेक्टर्स हैं वन टू सिक्स ये सेक्टर्स की बात हो रही है सेक्टर्स के हिसाब से हम स्विचिंग करते हैं तो हमें सेवन सेगमेंट का आउटपुट मिलता है इन टर्म्स ऑफ द सेवन सेगमेंट तो वेव फॉर्म्स और इसका फास्ट फोर ये ट्रांसफॉर्म एनालिसिस करें तो ये इसमें भी तुम्हें यही पता चलेगा कि वोल्टेजेस में ज्यादा हार्मोनिक डिस्टोर्शन रहता है कंपेयर टू द करंट करंट में काफी कम डिस्टोर्शन होता है अब अगर इसमें भी यही देखें कि ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स और इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स तो जैसे जैसे मॉडुलेशन इंडेक्स वन की तरफ लेते जाओगे वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन टीएचडी कम होता जाएगा और इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स की बात करें तो ये तो फंडामेंटल हार्मोनिक जो प्रेजेंट रहेगा ही जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे इसकी ऑर्डर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो इसका इफेक्ट है या पेनिट्रेशन है या मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो कम होता जाएगा तो अब अगर मुझे इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने की बात करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर जो रेवोल्यूशन है जिसमें छह सेक्टर आते हैं उसमें स्विचिंग सीक्वेंस में बदल सकती हूँ एक टाइप ए सीक्वेंस होता है टाइप बी होता है जो सीक्वेंस स्टार्ट और एंड होता है ट्रिपल ओ स्विचिंग सीक्वेंस है उसे हम टाइप ए कहते हैं जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है और एंड होता है ट्रिपल पी से उसे टाइप बी कहते हैं तो ये एक एग्जांपल है इसका तो अगर मैं एक रेवोल्यूशन में हर सेक्टर में टाइप ए और टाइप बी सीक्वेंस ऑल्टरनेटली इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ तो ये इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं एंड वी कैन गेट इफेक्टिव ऑपरेशन इसमें हमें काफी अच्छी एफिशियंसी भी मिल जाती है तो अब अगर बात करें इतना ही है सिलेबस में अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और पीडब्ल्यूएम के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं ओपन लूप क्लोज लूप में टाइप्स कौन से हो सकते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ टॉपिक्स हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो हर एक मॉड्यूलेशन पे शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर इनको डिफाइन करने का तरीका इनकी क्वेश्चन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी एटसेट्रा तो ये था आज के लेक्चर के लिए नाउ वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर Thank you.